जिज्ञासा कर हेलो फ्रम स Anyone? So far we know Mr. Kapil. Kapil, Kapil, hi. Hmm. Mr. Kapil is class representative. So, is he available here? Silo to. Kapil sir. Ha ha. Uni uni response kore chen. Kapil, sorry for Kapil. Ah, uh, sir. Jai ho. Kapna dher kisu responsibility ase. टूटा 20 बात थे खुब सामान्य कि आलोचना तीन टाइम उटेड as 12 that covers both current tax and deferred tax right 
যেটা কারেন্ট ট্যাক্স ডেফার ট্যাক্স দুটা আলোচনা করেছে তা সেখানে আপনাদের কোশ্চিন গুলো লাস্ট টু বা থ্রি টার্মস এ সিগনিফিকেন্ট কোশ্চিন আসছে ডেফার ট্যাক্স নিয়ে বাট এই রিলেটেড ডিসকাশন কিন্তু আপনাদের টেক্সট বইতে তেমন নাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের একটু অ্যাডভান্স পড়াশোনা করতে হবে আরো আপনি কোশ্চিন অ্যানালাইসিস করলে যেটা দেখবেন যে কোশ্চিন গুলো আসছে প্র্যাকটিক্যাল রিলেটেড ধরেন আপনি একটা কোম্পানিতে জব করেন একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে তা সেখানে আপনি কিছু অ্যাকাউন্টিং এর প্রবলেম পে विभिन्न मान फुलचय आलोचना कर ইন্টারনেট কানেকশন ইজ আনস্টেবল মানে একটু প্রবলেম হচ্ছে শুনতে তাই না জি স্যার আমি এখন কি ক্লিয়ার यस স্যার यस স্যার খুব ক্লিয়ার আছে স্যার এখন কি এখন কি শোনা যাচ্ছে এখন শোনা যাচ্ছে ঠিক স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার জি স্যার এই অনলাইন ক্লাসের এইতে একটু প্রবলেম যে মানে এটা আপনার সব সময় ক্লিয়ার থাকে না বাই দ্য ওয়ে আচ্ছা এখন শোনা যাচ্ছে তাই না आलोचना कर আর সবকিছু বইয়ের ভিতর থেকে ই করবো এরকম না এর বাইরেও আমরা একটু দেখবো হ্যাঁ ওকে লেটস গেট স্টার্টেড দেখি আমরা এখন কোনটার ইম্পর্টেন্স কতটুকু আপনি যদি ইম্পর্টেন্স এর বেসিসে ই করেন সেখানে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করতে হবে সেখানে আমি যদি তিনটা স্টারে ভাগ করি যে থ্রি স্টার যে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট দেন টু স্টার একটু কম ইম্পর্টেন্ট দেন ওয়ান স্টার সেখানে আমি আইএস গুলো আগে আমি দেখি কোন আইএস গুলা থ্রি স্টারে রাখা যায় আইএস টু আইএস টু কি আলোচনা করছে ইনভেন্টরি প্রিভিয়াস ইয়ার এর বেশ কয়েকটা কোশ্চিন ইনভেন্টরি নিয়ে আসছে যেটা আপনারা এই স্ট্যান্ডার্ডটা নলেজ লেভেলেও করেছেন তাই না এরপরে আইএস টুয়েলভ আপনার গুরুত্বের বিবেচনার দিক দিয়ে আইএস টুয়েলভ আইএস টুয়েলভটা আপনার অনেক ভালো জানতে হবে এখন আপনি কোন পর্যন্ত জানবেন বা আপনার জন্য কোন পর্যন্ত জানাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখন আইএস টুয়েলভ এর তো অনেক কিছু আছে আইএস টুয়েলভ অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড সাথে রিলেশন করেও আইএস টুয়েলভ এর অনেক কোশ্চিন আছে যেমন আইপারএস টু এর সাথে আইএস টুয়েলভ এর কানেকশন আছে আইএস নাইনটিন এর সাথে আইএস টুয়েলভ এর কানেকশন আছে তা ওই স্ট্যান্ডার্ড গুলো না জানলে কিন্তু আপনি আবার এই আইএস আইএস টুয়েলভ এর ওই পার্টটুকু আপনি কিন্তু জানবেন না স্বাভাবিকভাবে তা আবার গ্রুপের সিনারিওতে আইএস টুয়েলভ আছে তা এইগুলো আমরা যেহেতু ওই স্ট্যান্ডার্ড গুলো এই আপনাদের সিলেবাসে নাই এইগুলো আমরা হয়তো অ্যাডভান্স লেভেলে পড়ব তাই না অ্যাডভান্স লেভেলে ওই স্ট্যান্ডার্ড গুলো সিলেবাস আছে তা আমরা আইএস টুয়েলভ এমন পর্যায়ে পড়বো কারণ আপনাকে তো দেখতে হবে যে আপনি কতটুকু অ্যাবজর্ব করতে পারবেন সেটা সেই পর্যন্ত নিতে হবে আননেসেসারি আপনি যদি শুধু মানে পরিধি বাড়িয়ে যাই তাহলে কিন্তু আপনার প্রিপারেশনটা মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে না সাফিসিয়েন্ট হবে বাট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতে হবে সাথে সাথে ट्रीटमेंट 
সেখানেও আপনি যদি ফরেন এক্সচেঞ্জের বা আইএস টোয়েন্টি ওয়ানের ট্রিটমেন্ট ভালো করে না জানেন তাহলে অ্যান্সার করতে পারবেন না রাইটলি এরপর থার্টি সিক্স আছে থার্টি সেভেন আছে থার্টি এইট আছে এইগুলো হচ্ছে হলো মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট এই স্ট্যান্ডার্ড গুলো আইপারএস যদি যাই আমি আইপারএস ফিফটিন আছে আইপারএস ফিফটিন অ্যাকচুয়ালি জানেন এটা রেভিনিউ নিয়ে আলোচনা করেছে খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপরে কনসলটেশনের যে চ্যাপ্টার গুলো আছে অর্থাৎ আইএস থ্রি সরি আইপারএস থ্রি এবং টেন আরেকটি স্ট্যান্ডার্ড আছে যেটা আইপারএস নাইন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে আলোচনা করেছে এটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর আরেকটা হচ্ছে হলো আইপারএস সিক্সটিন যেটা লিজ যেটা এটা রিসেন্টলি এইটার থেকে কোর্সিন কম আসছে কিন্তু এটাও আমি থ্রি স্টারই রাখবো কারণ আগে আগের যে আপনার কোর্সিন গুলো আসতো একবার কোর্সিন লিজ থেকে না আসলে পরের বার অবশ্যই থাকতো লিজ থেকে কিছু না কিছু থাকতো মানে লিজের গুরুত্বটাও অনেক বেশি এখন আসি আমরা আমরা দেখলাম যে মানে গুরুত্বের বিবেচনায় কোন স্ট্যান্ডার্ডটা কতটুকু গুরুত্ব সেটা আপনারা কোর্সিন অ্যানালাইসিস করলে আরো ভালো বুঝতে পারবেন হালিম ভাই আমি দুই মিনিটে সেরে দিব আজকে আমাদের সামনে কি বলে যে প্রাইট প্রফেশনাল যাচ্ছিলাম যে আপনার যে নীতি গ্রহণ করতে পারে সেগুলো ধরে রাখতে পারে আগাতে পারে মাথায় রাখতে হবে আর এখানেই পড়া হয়ে যাবে এই সাবজেক্টে ক্লাস করলে আপনি দেখবেন যে হাউ ইট ইজ পসিবল টু কভার স্পেশালি তার ভালো আপনার ঠান্ডা নিরস্থির আপনি যতক্ষণ না বুঝবেন আপনি যতই প্রশ্ন করেন আপনার নাখস হবেন না পাঠ আমার এখানে অনুরোধ থাকবে আগে নিয়ে নেন এই যে কি সুন্দর করে করে আমি এক মিনিটের মতো মনে ইয়েছিলাম সুন্দর করে বুঝালো তা আমি ছাত্র হলেও মনে আমি শিখে যাব যদি আমি এই নয় তো যেটা বলা যে আমাদের আমি চেয়েছিলাম যে পৃথক পৃথক করে তো ওরা মনে হয় কি আপনারা এইবার গুড এট ফর দপারেশন অফ কম্পিউটার ইলেকট্রনিকালি যারা আশা রাখি যে কোশ্চেন গুলো খুলতে পারবেন আমি চাইছিলাম সেপারেট করে করে তো এরা তো ফাটতে চায় না সমস্যা একবারে দিয়ে পাঠায় যাই হোক আপনার ওই যে এক্সট্রা ঠেয়ার ঠেয়ার দিয়ে টিপে এগুলো ঠিক করে নিয়ে আপনি আপনি মামন আমি বুঝে গেছি আমি আই উইল অলসো কভার হিয়ার 
power and over. Set out the key, the, who is the synopsis will be required. Your honorable teacher, not only our Tarek Kamal sir, including all will provide, no problem. And second, holo, recording on a roof, captain will be authorized, and our Sarkar Bhai will send to him. After act a group for an air, a student consisting of this section, and also this is a sequentially of the uh, tent system. Yes, sir. <laughs> And Arakta Jeta Bolte Chapti, the Abra Jenekanathaken, it online session to host co host Jinny Hall of Preken, the Hunsal Bolben of Rosarke host co host in Rekhadan, the other session a victim of a solitary. Mamun Muna Rasta, my dear, no problem. I don't know which, which also required for. যেটা বলতে যাচ্ছি যে সব পাবেন এত নার্ভাস না কিন্তু আমি রেকর্ডিং এর কথা বলছি এটার উপর অত ডিপেন্ড করে না এতে এখন সময় মানে ইজ হ্যাবিচুয়াস এনিবে আমরা স্বভাব যত এমন হবে কি এই রেকর্ডিং গান শুনতে ভালো লাগে নাটক দেখতে ভালো লাগে আর কোন স্থির চিত্র দেখতে ভালো লাগে এগুলো বিনোদনের ক্ষেত্রে ভালো ক্লাসের জন্য I mean, Vita Kothai will have a response for them. Response of Ushi for them, Sarjahun Bold. Ajahun Abra gave it an open discussion. Open discussion in Jorma, Jahun Abra gave Teddy. I don't bold for them. No problem. A Kothai don't bold, they will not take care of it. A Kothai don't 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 take care of it. Our Ajo, Patahobe, Dua Taglo, Tarikamal Saturday, Gondola, and inshallah, thank you. Thank you, Alimbai. Thank you so much. Tarikamal Saturday, Atke Kane, Kalkama, and Thank you, Alimbai. It's my pleasure. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Okay, let's resume our session. Inventory. As you are aware, inventory discuss lots of things. Uh, the first point we should consider what cost should be capitalized in inventory. Inventory the cool cost below capitalized curve. Right. Turn inventory the inventory costing to the upner right now. Hai, actually upner profit loss kundai apni by business financial performance as it rightly apni at this put the parent now. Acha. Now we see inventory the cool cost gulo amra capitalize korbo. That means inventory costing any arbo. The cost that are directly attributable to bringing the inventory or asset in its present location and condition should be capitalized in inventory. Tale shegulo bitor ki hote pare? Ekono lo purchase price hote pare? Jodi kono delivery cost thake, jekhane delivery cost ta apnar je Buyer, she buyer ke bear kot thabe. Tar delivery cost to thakte pare. Ir pore jodi inventory to apni deshe buyer theke niyashen. She kena CNF cost thakte pare. Clearing and forwarding je cost. She kena insurance cost thakte pare. Amra jani insurance cost to sadaron to admin expenditure isha be charge hoy. Ite shop shop mai na. Inventory to jodi rakum hoy apna fire insurance, right? Fire insurance apna factory to jono. Taahole she ta kintu apni Admin shabe kutta paran, admin expenditure shabe. But Jokhon eta connect the inventory, the shabarat take a nyastis and shaken a marine insurance cold land, Shudumatro, Shagor Pothe, Utajatanira Pode Posash, Bakuno, um, unwanted situation, Judiha shaken financial lodger than a current shake the insurance to high, the shaken insurance cost to upper inventory costing alibi. Here for a BAT. BTR be con BT, J Vita recover Korajavan, not the e recoverable bit. What that J input Vita output Vita shut the adjust Korajavan, a shape Vita inventory costing in Yastava. Here for a solo interest cost. Interest cost key inventory the capitalized high. Do you have any idea? 
anyone yes sir yes sir, sir. why sir কিভাবে ক্যাপিটালাইজ হয় একটু এক্সপ্লেইন করেন তো স্যার যদি আমরা ইম্পোর্ট ব্যাংক থেকে ইম্পোর্ট ফ্যাসিলিটির আওতায় আমরা মাল নিয়ে আসি সেই ক্ষেত্রে স্যার ওই ইম্পোর্ট যে লোন ক্রিয়েট হবে সেটা পিএডি হতে পারে বা অন্যান্য যে লোন হতে পারে এলটিআর হতে পারে লাইবর প্লাস ইউজুয়ালি লাইবর প্লাস 1.5% বা 2% এরকম হয় তাই না লাইবর প্লাস আপনার আপনি যখন ধরেন দেশের বাইরে আপনি মিডল ইস্টের থেকে কোন একটা জিনিস কিনে নিয়ে আসতেছেন তেল কিনে নিয়ে আসতেছেন অথবা আপনি কোন মেশিনারি কিনে নিয়ে আসতেছেন তখন কি ব্যাংক আপনাকে লোন দেয় রাইট এখন ওই লোনের হয়তো ওই লোনটা হয় শর্ট টার্ম ফর एग्जांपल 6 মান্থ বা 4 মান্থের তাহলে ওই লোনের ইন্টারেস্ট কি ওই ইনভেন্টরিতে ক্যাপিটালাইজ হবে ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মি डिसेम्बर <laughs> बिक्री डेफिनेशन तैरिटेंसियल टाइम पिरियड लगे फॉर एक्साम्पल আপনার 3 ইয়ার্স 5 ইয়ার্স 2 ইয়ার্স 10 ইয়ার্স তো আইএস 23 অনুযায়ী একটু রিপিট করবেন নেটওয়ার্কের সমস্যা কোয়ালিফাইং অ্যাসেট হয় শুনতে পারেন না একটু রিপিট করবেন ও আচ্ছা শিওর হ্যাঁ শিওর 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 আমি বলেছি যে ইন্টারেস্ট কস্ট ইনভেন্টরিতে ক্যাপিটালাইজ করা যায় কিনা ইউজুয়ালি যায় না কোন ক্ষেত্রে যায় उदाहरण स्वरूप इंटरेस्टिटलाइज कर Answer is no. 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 Answer is
মানে সাবস্টেনশিয়াল টাইম পিরিয়ড স্যার স্যার আরেকবার স্যার আরেক আরেকবার বলুন স্যার কানলি একজনের কথা বলতে দিতে হবে যে কোনো একজন বলবে কারণ এই অনলাইন সিস্টেমে তিন চারজন কথা বললে কোনো কারোরটাই শোনা যায় না আচ্ছা আমি যেটা বলছিলাম যদি এমন হয় যে আপনার কোম্পানি একটা কোয়ালিফাইং অ্যাসেট বাট ওটা ওয়ান অফ একটা টার্মে কিনছে সে নিজে তৈরি করেনি জাস্ট সে রেডিমেড একটা কিনেছে তাহলে কিন্তু ওটা কোয়ালিফাইং অ্যাসেট না কোয়ালিফাইং অ্যাসেট হবে ওই অ্যাসেটটা যে অ্যাসেটটা আপনার কোম্পানি নিজে তৈরি করছে এবং সেটা তৈরি করতে একটা সাবস্টেনশিয়াল টাইম পিরিয়ড লাগছে আন্ডারস্টুড স্যার এই সাবস্টেনশিয়াল টাইম পিরিয়ড এর লেন্থটা কত কিরকম হবে স্যার যে মানে এটার আচ্ছা টাইম ফ্রেম এই লেন্থ কখন হ্যাঁ লেন্থটা কখন আপনার অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডে উল্লেখ করা থাকে এটা মোর দ্যান 1 ইয়ার হবে অ্যাট লিস্ট মোর দ্যান 1 ইয়ার হবে আপনার তো 3 মান্থ 4 মান্থ লাগলে সেটা কি সাবস্টেনশিয়াল টাইম পিরিয়ড বলতে পারেন না ওকে হ্যালো <laughs> 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 তৈরি করতে বাট আমার লোনের সেগুলো ফাইন্যান্স কস্ট হিসাবে এরপরে আরো অনেক কিছু আছে কোয়ালিফাইং অ্যাসেটে যদি এরকম হয় মাঝে কোনো টাইম পিরিয়ড আপনি বাদ রাখছেন কাজ কাজ বাদ রাখলে সেই সময়ের জন্য ইন্টারেস্টটা ক্যাপিটালাইজ করতে পারবেন না সেটা আবার পিএনএল এ চার্জ করতে হবে স্যার স্যার ওই যে আগে যেটা বললেন স্যার এটা কি স্যার একটা উদাহরণ দিয়ে স্যার বুঝাবেন স্যার কাইন্ডলি কোনটা এই যে স্যার এই যেটা বললেন যে যে তিন বছর পর্যন্ত যেটা আমি তিন বছর পর্যন্ত ইন্টারেস্ট মানে বিল্ড আপ টাইমটা রাখলো তিন বছর পর্যন্ত এরপরে যে টাইমটা হবে সেটা আমি ক্যাপিটালাইজ করতে পারবো না শুধু তিন বছর পর্যন্ত দিতে পারবো অ্যাসেট 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 এর বিল্ডিং পিরিয়ড দিস দিস অ্যাসেট এর বিল্ডিং পিরিয়ড স্যার মানে বিল্ডিং পিরিয়ড ধরেন হচ্ছে তো 5 ইয়ার্স আমি বলি শুনেন আপনারা বুঝতে পারবেন প্রত্যেক বছরে মাসে ইন্টারেস্ট দিতে হবে তাই না হিসাবে আপনারা যারা কারণ এটা হয় কি মানে কথাটা ভালো করে শোনা যায় না আর মানে ক্লাসে একটু প্রবলেম হয় ওকে 
पेमेंट दी है লোনের কুপন রেট যদি আপনার 8% থাকে তাহলে ইফেক্টিভ রেট দেখা যাচ্ছে 9% হয়ে যায় সেটা কি কারণে ওই যে আপনি বললেন যে আমার ইনিশিয়ালি একটা পেমেন্ট দিতে হচ্ছে 1% আপনাকে কি করতে হচ্ছে টোটাল লোনের আপনার ইনিশিয়াল পেমেন্ট করতে হচ্ছে আর মেইনটেনেন্স লোন মেইনটেনেন্স চার্জ হোয়াটএভার মেবি দা নেম তো তখন কিন্তু আপনাকে ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট দিয়ে ইন্টারেস্ট অ্যাক্রু করতে হচ্ছে নট কুপন রেট তা ওটা তো অটোমেটিকলি আপনার তখন চলে আসবে Understood? Yes, sir. Thank you. Keep us a person. Hello. G sir. G sir. Sir, our actor chilo apni bolte silen je. Ah, sir, next. G sir. हेलो basically hmm. suppose amra inventory create kochi production kochi over 6 months hmm. ekhon hmm. purchase korar jonno suppose amra bank theke loan niyechi like raw materials purchase korar jonno suppose import korechi amra hmm. and ota hmm. ekhon production period e amader kichu interest chilo like bank interest incur korar hoyeche ekhon hmm. odike amra inventory the capital is korbo kina until it's like finished product like finished product hoar porjonto at least but it is within 6 months nah. so one year hoy nai थ्री ओके लेट्स कैरी फॉरवर्ड আমাদের আরো অনেক কিছু শেখা আছে বেশি লেন্দি হয়ে গেলে আসলে আরো অনেক মানে ইম্পর্টেন্ট টপিকস গুলো কিন্তু বাদ পড়ে যাবে তখন ওকে এবার আসেন ডিসমেন্টেলিং কস্ট আই 16 অনুযায়ী ফিক্সড অ্যাসেটে বা নন কারেন্ট অ্যাসেটে যেমন ডিসমেন্টেলিং কস্ট ক্যাপিটালাইজ হয় তেমন ইনভেন্টরিতেও যদি এরকম কোন ডিসমেন্টেলিং কস্ট থাকে সেটা ক্যাপিটালাইজ হবে এটা কিভাবে ক্যাপিটালাইজ হয় এটা আপনারা হয়তো জানেন বা আই 16 আরো ডিটেইলস কভার করা হবে ডিসমেন্টেলিং কস্ট হচ্ছে হলো এটা একটা ফিউচার কস্ট সে ফর एग्जांपल আপনার কোম্পানি পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করে এখন পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো কিন্তু আপনার কোম্পানির জন্য ইনভেন্টরি হবে তাই না পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করে সেল করে তাহলে পাওয়ার প্ল্যান্টের অ্যাগ্রিমেন্ট কি गवर्नमेंटের সাথে অ্যাগ্রিমেন্ট হচ্ছে হলো 10 বছর শেষ হয়ে গেলে পাওয়ার প্ল্যান্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে गवर्नमेंट কে ফ্রেশ ল্যান্ডে রিটার্ন দিতে হবে তখন একটা কস্ট ইনকার করবে এটাকে বলা হয় হচ্ছে ডিসমেন্টেলিং কস্ট এই ডিসমেন্টেলিং কস্ট কি করা হয় প্রেজেন্ট ভ্যালুতে নিয়ে এসে ক্যাপিটালাইজ করা হয় তা আই 16 অনুযায়ী ডিসমেন্টেলিং কস্ট নন কারেন্ট অ্যাসেটে যে ক্যাপিটালাইজ হয় অনুরূপ ভাবে ইনভেন্টরি তো ক্যাপিটালাইজ হতে পারে যদি আই 16 এর যে অ্যাসেট গুলো আছে সেইগুলো কোন কোম্পানির জন্য ইনভেন্টরি হয় মানে আই 2 তে যদি কোনো ট্রিটমেন্ট হয় যেমন ধরেন একটা রিয়েল এস্টেট কোম্পানি রিয়েল এস্টেট কোম্পানির জন্য কিন্তু বিল্ডিং গুলোই তার ইনভেন্টরি তাই না আন্ডারস্টুড এবারে আসেন নরমাল লস ইনভেন্টরিতে যে কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি হতে কি করা হয় আপনার টোটাল প্রোডাকশনের একটা নরমাল লস ধরা হয় সেটা 1% 2% মানে এস পার স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হয় না বা কিছু আছে স্ক্র্যাপ হয়ে যায়
এই হচ্ছে এই কস্টগুলো আপনার ইনভেন্টরিতে ক্যাপিটালাইজ করতে হবে এখন ইনভেন্টরি কস্টিং করার কস্ট কখন হিসাবটা হিসাবটা কখন করা হয় যখন আপনি একটা আইটেম ডেলিভারিতে দেন তাই না বা সেল করেন যখন আপনি একটা আইটেম সেল করবেন তার কস্ট অফ বুটসোল ক্যালকুলেশন করবেন তাই না তার কস্ট অফ বুটসোলটা আসে কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আসছে প্লিজ ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ প্লিজ কস্ট অফ বুটসোলটা আসে হচ্ছে হলো ওপেনিং ইনভেন্টরি প্লাস পার্সেস লেস ক্লোজিং ইনভেন্টরি এখন আপনি কোশ্চেন করতে পারেন স্যার তাহলে আমি কিছু আইটেম কিনছি জানুয়ারিতে একটা রেটে আবার ফেব্রুয়ারিতে আর একটা রেটে কিনছি আবার মার্চে আর একটা রেটে কিনছি এখন তো বিভিন্ন ডেটে আমার বিভিন্ন রেটে কিনা তাহলে এই কস্টিংটার ফর্মুলাটা কি হবে আপনারা নলেজ লেভেলে পড়েছিলেন কস্টিং এর যে ফর্মুলা দুইটা আছে একটা হচ্ছে ফিপো মেথড বা দুইটা মেথড আছে আরেকটা হচ্ছে এভারেজ কস্টিং মেথড তাই না ফিপো মেথড আরেকটা হলো এভারেজ কস্টিং মেথড তো এগুলো আপনারা জানেন এগুলো আর আমি এই লেভেলে আলোচনা করব না হ্যাঁ শিওর ডিসমেন্টেলিং কস্ট আমি আর একবার বলবো অবশ্যই ধরেন একটা অ্যাসেট ওই অ্যাসেটটা হচ্ছে হলো কোনো কোম্পানির জন্য ইনভেন্টরি কারণ ওই কোম্পানি সেই অ্যাসেট তৈরি করে তা এখন অ্যাসেটের নেচারটা এমন যে অ্যাসেটটা বিশাল বড় একটা প্লান্ট এই প্লান্ট গুলা আবার যে ল্যান্ডের উপর আছে সেই ল্যান্ডটা হচ্ছে হলো আলাদা ল্যান্ড ওনার তার কাছ থেকে লিজ নেওয়া হয়েছে তার সাথে কন্ট্রাক্ট হচ্ছে হলো যখন প্রজেক্টটা শেষ হয়ে যাবে প্লেন ল্যান্ডে তাকে ফেরত দিতে হবে তাহলে ওই প্লান্টটা রিমুভ করতেও তো আপনার একটা কস্ট আছে ওই কস্টটা হচ্ছে হলো ডিসমেন্টেলিং কস্ট মানে ডিসমেন্টেল করতে প্লান্টটাকে ডিসমেন্টেল করতে একটা কস্টিং কস্টিং কার করবে সেটাকেই ডিসমেন্টেলিং কস্ট বলা হয় আর এই ডিসমেন্টেলিং কস্ট কোন একটা আইটেমে ক্যাপিটালাইজ হয় কোন ভ্যালুতে এটা হলো প্রেজেন্ট ভ্যালুতে হয় আমি ধরে নিলাম একটা প্লান্টের টোটাল কস্ট হচ্ছে হলো একশো কোটি টাকা সেটা দশ বছরের জন্য দশ বছর শেষে ওই প্লান্টটা ডিসমেন্টেল করতে আরো দশ কোটি টাকা কস্টিং কার করবে তাহলে এই প্লান্টের কস্টিং শুধুমাত্র একশো কোটি টাকা হবে না একশো কোটি প্লাস এই যে দশ কোটি টাকা দশ কোটি টাকার প্রেজেন্ট ভ্যালুতে নিয়ে আসতে হবে দশ বছর পরে এই কস্টটা ইনকার করবে তাহলে আজকের ডেটে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে নিয়ে আসতে হবে একটা ডিসকাউন্টিং রেট কনসিডার করে তা আমি ধরলাম যে এটার প্রেজেন্ট ভ্যালু হচ্ছে হলো ছয় কোটি টাকা তাহলে টোটাল অ্যাসেটের কস্টিং হবে নট একশো কোটি একশো ছয় কোটি টাকা হবে এখন কি বুঝতে পেরেছেন সবাই এখন আসেন কোন কস্ট গুলো ক্যাপিটালাইজ হবে ইনভেন্টরিতে সেটা আমরা জানলাম এট দ্য সেম টাইমে কোন কস্ট গুলো ক্যাপিটালাইজ হবে না সেটাও আপনাকে জানতে হবে নাহলে আপনি দেখা যাচ্ছে যে উল্টাপাল্টা ট্রিটমেন্ট দিয়ে ইনভেন্টরির কস্ট বাড়াই ফেললেন তাহলে তো আপনার ট্রিটমেন্টটা ভুল হয়ে যাবে তাই না একটা হলো অ্যাবনর্মাল লস অ্যাবনর্মাল লস ইনভেন্টরির কস্টিং আসবে না সেটা কেমন ধরেন আপনার টোটাল ফাইভ থাউজেন্ড ইউনিট ইনভেন্টরি আছে কোনো কারণে ওয়ান থাউজেন্ড ইউনিট আপনার কোন একটা রায়টে অথবা কোন ন্যাচারাল ক্লাইমেটিতে নষ্ট হয়ে গেল তাহলে আপনার ফোর থাউজেন্ড ইউনিট থাকবে তা যে ওয়ান থাউজেন্ড ইউনিট নষ্ট হয়ে গেছে সেটা তো আপনার একটা লস হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা কি এই ওয়ান থাউজেন্ড ইউনিট তো একটা কস্ট ছিল সেই কস্টকে ওই ফোর থাউজেন্ড ইউনিটের ভিতরে ভাগ করে দেবেন অ্যান্সার ইজ নো আপনাকে ওয়ান থাউজেন্ড ইউনিটের যে কস্টটা সেটা আলাদা একটা ট্রিটমেন্ট দিতে হবে সেটা এক্সপেন্স হিসাবে আপনার পিএনএল আলাদা হয়ে যাবে সেটা কোনোভাবে কস্ট অফ গুসলের ভিতরে আসবে না এখন কোন একটা ন্যাচারাল ক্লাইমেন্টিতে ওয়ান থাউজেন্ড ইউনিট আপনার ডেস্ট্রয় হয়ে গেছে তাহলে ওয়ান থাউজেন্ড ইউনিট তাহলে ফোর থাউজেন্ড ইউনিট আপনার ক্লোজিং ইনভেন্টরি ফোর থাউজেন্ড ইউনিট আপনার ইনভেন্টরি কস্টিং এ কিন্তু এই ফোর থাউজেন্ড ইউনিট নিয়ে আসতে হবে আর এই ওয়ান থাউজেন্ড ইউনিট আলাদাভাবে এক্সপেন্স হিসাবে পিএনএল চার্জ করতে হবে রাইট তাই ফাইভ থাউজেন্ড ইউনিটের কস্ট ছিল আমি ধরে নিলাম পাঁচ লক্ষ টাকা আর এই ফোর থাউজেন্ড ইউনিটের চার লক্ষ টাকা প্রত্যেক ইউনিটের কস্ট হচ্ছে হলো এক হাজার টাকা করবে 
प्रपार रिकारिटेम 
ওইটা কিন্তু আবার আসবে ওটা ই রিকভার রিকভারেবল ডিফেক্টি বলে এই যে দেখেন ই রিকভারেবল ডিফেক্টি ইনভেন্টরি কস্টিং আসবে আন্ডারস্ট্যান্ড ই রিকো ই রিকভারেবল ব্যাটার কয়েকটা যদি एग्जांपल বলেন স্যার जमीनोल <laughs> जिज्ञास कर फर्मुलिटारे पोषण फिनिशिंग सिंपल পারচেজ ডেবিট করবেন রাইট আর পেবল পেবল বা যেটা হয় সেটা ক্রেডিট করলেন ওকে এখন আসেন এই পারচেজের টোটালটাই তো আপনি প্রোডাকশনে দিচ্ছেন না যখন আপনি ইনভেন্টরিটা পিরিয়ডিক সিস্টেমে রাখবেন এটা হলো পিরিয়ডিক আর পারপিচুয়াল যখন আপনি ইনভেন্টরিটা প্রোডাকশনে দিচ্ছেন তখন হচ্ছে হলো আপনার জার্নাল এন্ট্রি হয় তাই পিরিয়ডিক হয় পিরিয়ডিক মানে প্রত্যেক कस्टल इनटर हिसाब 
डेबिटरी सेलिंग प्राइस रूपान्तर कन्भार्ट करते त्रिश टा खरच हो सेल करते खरच हो चाहिदा कमे गोडक्टर चाहिदाटी <laughs> क्लोजिंग <laughs> उटोमेटिकली 
যদি কমে যাই অটোমেটিকলি সিওজিএস এর সাথে হিট করে যাচ্ছে তাহলে সিওজিএস কি হচ্ছে ডেবিট হচ্ছে আর ইনভেন্টরিটা ক্রেডিট হয়ে যাচ্ছে এটাই রাইট অফ বলেন আন্ডারস্টুড জি স্যার পরীক্ষা আসলে এগুলো তো পারবেন তাই না অবশ্যই পারবেন স্যার আমার একটা क्वेश्चन ছিল হ্যাঁ শিওর সাইফুর জি যদি এনআরভি ভ্যালু নেগেটিভ হয়ে যায় তখন ওই ক্ষেত্রে কি করব in rv value negative net realizer value kokhono ki negative mane jodi hoye jay suppose mane sell korar jonno advertisement cost onek chilo tarpor delivery charge plus other expenses sob milaye nrv negative hoye jacche oi khetre tokhon ki korbo amra jodi hoy just theoretical in theoretically nrv jodi negative hole tale to oder process e korben na apni acha ore ki process korben ore to file deben ओके <laughs> रिपोर्टिंग तीन मास पर তখন দেখলেন যে ওই ইনভেন্টরির প্রাইসটা 110 টাকা হয়ে গেছে তখন আপনি আপ টু কস্ট পর্যন্ত রিভার্সাল দিতে পারবেন অর্থাৎ যে 20 টাকা রাইট অফ করেন ওই 20 টাকা আপনি রিভার্সাল দিতে পারবেন তখন কি হবে তখন আবার এই সিওজিএস এর প্রাইসটা কমে যাবে তখন সিওজিএস কি করবেন সিওজিএসটা ক্রেডিট ক্রেডিট হয়ে যাবে রাইট ইনভেন্টরি ডেবিট হবে ওকে छोटी दस बचर टाइम रेडिंग आगामी तुम जतदिनेंसर 
जी सर ओके सर इन्वेंटरी राइट ऑफ बुस्ते पे रहती है इन द रिवर्सल टा आर एक बार काइंडली सर अच्छा रिवर्सल टा आर एक बार काइंडली ऑफ कोर्स दौरे ना अपने एक टाइम इन्वेंटरी कॉस्ट चला एक्स टका शेटे नेट रिलेजेबल भरो थर्टी पास दिसंबर है नेट रिलेजेबल भरो निदान को लगा नाशी टका तो तो कौन शेटे बिस्टा का राइट ऑफ कोर्स सं एक होन तीन मास पौरे अपना आठ तर रिपोर्टिंग डेटर्स थर्टी पास मार्च से तो तो कौन देखलें जे नेट रिलेजेबल भरो इंक्रीज कोर्स है ओके सर ओके अंडरस्टैंड पूछा प� आलोचना पार्पिचुअल मेथड आठ तलो पीरियडिक मेथड एक दौरे नेक टा कंपनी शिक्की करे शिप्तर पुचूर पुरी मंद सेल होए उती दिन हंड्रेड सब ट्रांजैक्शन आसे उती दिन हंड्रेड ऑफ ट्रांजैक्शन आसे शे की पुत्ते टा ट्रांजैक्शन तो सेल्स रिकॉग्नाइज करते से सेल्स के साथ साथ जो ही कॉस्ट ऑफ गुस्सूल, पुत्ते का आइटम जो नाला दाला दाला को एंट्री दिवे, मैं पुत्ते का जो नाला दाला दाला हुए, कॉस्ट ऑफ गुस्सूल ने रिकॉर्डिंग टक कर बेकी ना, आंसर इज़ नो, तो कौन से की कर बे, पीरियडिंग मेथड है जावे, पीरियडिंग मेथड है जाए, शे की कर बे, शेहत चलो, � कॉस्टिंग को तो टू कॉस्ट से, शे मानते हैं ना जाए इन्वेंटरी एंटी दिवे, ओके, तब मैं कॉस्ट ऑफ गुस्सूल डर एंटी टच है दिवे कि मानते हैं ना, अनेस्टोर, तले मानते हैं ना जो इसे कॉस्ट ऑफ गुस्सूल डर एंटी दे, तले मैंने एक टा पीरियड एंडे दिच्छे, शे टके बोला पीरियडिंग इन्वेंट शे सेलर कॉस्ट ऑफ गुस्सूलर एंटी दे दिच्छन, शेर के बोला है पार्पिचुअल, करेक्ट, तार मने कि पुत्तक एंट्री दे किन्तु अपना इन्वेंटरी वैल्यू टा जाना लगती से, जब क्लोजिंग इन्वेंटरी वैल्यू को तो पुत्तक एंट्री दे, ना तो अपनी सीरियस फिर कुत्ते बार बनना, बुस्ते परसेंट, ताले ये पार प्रोजेक्ट नहीं, ओके। हम लोग एक तब ब्रेक नहीं दे पा रहे। सर, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो जा रहे एक बार बोलते हैं सर। सर, ब्रेक तो खुद दर कर सर, चुप हो रहा है शिया बार। ठीक है सर, उन्हें आ नर्सिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ बार एक टूस्ट चेंज है, ऑफ कोर्स नर्सिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हैं, डिस्ट्री अखुन अपना बिजनेस टक कोर्स है ना अपने गवर्नमेंट के स्तर के लैंड नहीं तो अखुन गवर्नमेंट के स्तर के जो लैंड टन इस चेन गवर्नमेंट के शायद कॉन्ट्रैक्ट हो चुका तीर्थ बसुरे तीर्थ बसुर पौरे के गवर्नमेंट के एक बार जो लैंड अखुन निचन ये लैंड के गवर्नमेंट के बैक कर बन तो अखुन अखुन आपने एस्टीमेट करो देख लेना बाप ना इंजीनियर एस्टीमेट करो देख लो ये लैंड टा जो कौन तीस बसर बा बीस बसर पौरे गवर्नमेंट के फिरोत दिवन तो कौन ये लैंड टा प्लेन लैंड के कॉन्वर्ट करते डिजिमेंटल करते आपना आरोदोश को इटा का खरोज हो गये इटा के ही बोले हैं सिलो डिजिमेंटलिंग कॉस्ट � पहले पिज़न वैल्यू तो नहीं है इसलिए एर इंटी टक ही होगा एक लोग इन आईएस सिक्सटी नामी बिज़नेस साल सुना करो बेजोन ना ऐसा ना अमी यह तो विषय आलस सुना करेंगे ऐसा ना बहुत चंन आईएस सिक्सटी ना इसलिए बिज़नेस साल सुना करो बारो इधर अकाउंटिंग इंटी की भावी होगा अकाउंटिंग इंटी तो रिपोर्टिंग डेट के भावे देखा बे रिपोर्टिंग डेट पे 
এই ডিসমেন্টেলিং কস্টের উপর কি করতে হবে আপনাকে ডিকমিশনিং চার্জ ই করতে হবে যেটাকে ফাইনান্স কস্টের মতো অনেকটা অর্থাৎ আপনি তো প্রেজেন্ট ভ্যালুতে নিয়ে আসছেন 10 বছর পরে তো আপনাকে ফিউচারে একটা अमाउंट দিতে হবে সেই अमाउंटটা তো আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে তাই না প্রেজেন্ট ভ্যালু আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে তো ওইটাকে বলে ডিকমিশনিং চার্জ তাহলে একটা ফাইনান্স কস্ট ডেবিট করবেন আর এই প্রভিশন ফর ডিসমেন্টেলিং কস্ট ক্রেডিট করবেন এটা একটা সময় আস্তে আস্তে বাড়তে 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 ওই যে अमाउंट আপনি নির্ধারণ করছেন 10 বছর পরে যেটা দিতে হবে ওই अमाउंट পৌঁছে যাবে ওকে আচ্ছা স্যার ওকে थैंक यू এখন 15 মিনিটস ব্রেক হ্যাঁ ওকে স্যার ওকে স্যার আমি একটা কোশ্চেন মানে করতে যাই যদি এলাও করেন তখন যে একটা কোশ্চেন রেজ করেছিলাম রিগার্ডিং এ যে এনআরভি যদি নেগেটিভ হয় এখন सपोज যে বিজনেসটা सपोज একটা गवर्नमेंट হয়তো সরকারি হয়তো একটা ইনস্টিটিউশন বা सपोज একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট জাতীয় এখন ওরা কিছু প্রোডাক্ট সেল করে which is radioactive in nature maybe just একটা एग्जांपल দিচ্ছি এখন ওরা চাইলে তো এটা ফেলে দিতে পারবে না like the cost of disposal is much higher than just trying to sell it off and then incurring a loss এখন ওরকম একটা সিচুয়েশনে যদি এনআরভি নেগেটিভ হয়ে যায় তখন মানে কি হবে জাস্ট থিওরেটিক্যালি যদি একটু সাইপুর আসলে আমি সরি আমার ইন্টারনেটটা একটু আনস্টেবল ছিল আমি বুঝতে পারিনি একটু আবার করবেন কোকসিনটা সরি আম জি এস নো প্রবলেম সো सपोज এটা একটা गवर्नमेंट ইনস্টিটিউট এন্ড মানে ওরা হচ্ছে যে মানে प्रॉफिट দেয়ার নট মানে ইন্টারেস্ট ইন प्रॉफिट ওরা হচ্ছে মানে সার্ভিস প্রোভাইডার প্রফেশনের মধ্যে আরো कमे <laughs> 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 माइनस प्लस देखा मैं प्रविसन करते हैं मी
<laughs> I already <laughs> deferred it and and so your uh, view then I uh, came back <laughs> the worst happening here <laughs> okay sir <laughs> okay 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 uh, yeah, yeah, we should consider everyone's question okay so um, uh, now the break uh, would be started and from now I uh, will come back here after 15 minutes okay thank you thank you sir thank you sir ক্যাপ্টেন আসেন কি না চলে গেছেন ক্যাপ্টেন আসেন কি এখানে ভাইয়া আজকে কোন চ্যাপ্টারটা স্যার শুরু করছে একচুয়ালি আমি সেটা প্রথমে ছিলাম না এরপর আপনাদের রেসপন্সিবিলিটি হবে বাসায় কিছু প্র্যাকটিস করার আপনার এই স্ট্যান্ডার্ডটা এবং প্রত্যেক প্রত্যেক বাড়ি কিছু করছে করছেন থাকে কোন অ্যাডজাস্টমেন্ট হলো থাকে আচ্ছা দেখি রেভিনিউ ফ্রম কন্ট্রাক্ট উইথ কাস্টমার আগে ছিল শুধু রেভিনিউ আইএস তিন যেটা ছিল এখন নামটা দিয়েছে রেভিনিউ ফ্রম কন্ট্রাক্ট উইথ কাস্টমার আই পাস ফিফটিন এখন আইএস এইটিন যখন ছিল সাথে সাথে আর একটা স্ট্যান্ডার্ড ছিল আইএস ইলেভেন সেটাও রেভিনিউ কে কাভার করতো বাট সেটা ছিল রেভিনিউ ফ্রম কনস্ট্রাকশন উইথ কনস্ট্রাকশন কন্ট্রাক্ট যেটা আইএস ইলেভেন ছিল তাই আইএস ইলেভেন এবং আইএস এইটিন দুইটাই রিপ্লেস হয়ে আইপার ফিফটিন আসছে তো যাই হোক এটা অনেক আগের কাহিনী সেগুলো আর নাই আলোচনা করি তাহলে এখন রেভিনিউতে ফাইভ স্টেপ মডেল দিয়েছে তাহলে ফাইভ স্টেপ মডেলটা কি আমরা একটু বুঝি আর এই কেনই বা ফাইভ স্টেপ করলো সেটা আমরা একটু আলোচনার মাধ্যমে বুঝব প্রথমে বলছে ফার্স্ট স্টেপ আইডেন্টিফাই দা কন্ট্রাক্ট উইথ কাস্টমার এখন আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন স্যার একটা দোকানে যে আমি একটা প্রোডাক্ট কিনলাম সেখানে তো কোনো কন্ট্রাক্ট থাকে না তাহলে দোকানদার কি রেভিনিউ হবে না এটা তার ডেফিনেটলি হবে কন্ট্রাক্ট মিস এটা নট নেসারি যে রিটার্ন হতে হবে ফর সিঙ্গার বাংলাদেশ সিঙ্গার বাংলাদেশ সে যখন এসি সেল করে এয়ার কন্ডিশনার সে কি করে কয়েকটা পারফরমেন্স অবলিগেশন তার ওখানে থাকে একটা হলো ফিজিক্যাল এসিটা কাস্টমারকে বুঝে দেয়া আর একটা পারফরমেন্স অবলিগেশন থাকতে পারে ইনস্টলেশন সার্ভিস প্রোভাইড করা আর একটা পারফরমেন্স অবলিগেশন থাকতে পারে আফটার সেল টু ইয়ার্স সাপোর্ট সার্ভিস দেয়া যদিও সে কিন্তু পুরোটাই কাস্টমারের কাছ থেকে 
কাস্টমারের কাছ থেকে সে এক লক্ষ টাকায় রিসিভ করতেছে বাট ওই ডেটে সে কিন্তু পুরো এক লক্ষ টাকা রেভিনিউ রিকগনাইজ করবে না কেন কারণ তার পারফরমেন্স অবলিকেশন আছে তিনটা তিনটার মাঝে তাকে অ্যালোকেট করে দিতে হবে এরপরে বলছে ডিটারমিন দ্য ট্রানজেকশন প্রাইস সামটাইমস ট্রানজেকশন প্রাইস ডিটারমিন করাও অনেক কঠিন সেইগুলোর एग्जांपल সহকারে পরে আমরা দেখব ট্রানজেকশন প্রাইসটা যখন আপনি ডিটারমিন করবেন আমি ধরলাম 1 লক্ষ টাকার এসসি প্রাইস এই প্রাইসটা কি করতে হবে আপনাকে অ্যালোকেট করে দিতে হবে অ্যালোকেট দ্য ট্রানজেকশন প্রাইস অ্যালোকেট টু হোয়াট কি সে অ্যালোকেট করবেন चार्जेशन सार्विस रिकगनेशन कर रिकगनइज कर आईटेम कस्ट हल इन्स्टलेन कस्ट इन्स्टलेन सार्विस दिशोर्ट सार्विस थार्टिसम्बरिसेम्बरिसेम्बरिसेम्बर इन्स्टलेन कम्पानी से जो एक लक्ष ट कस्टमर रिसीव करते कैश तो एक लक्ष ट दिल डेबिट क्रेडिट करेडिट कर दीबाहित हम तक रिकगनेशन कर
समय <laughs> 5% डेबिट कर 
रिटार्न करते प्रफिट कर क्रेडिट करते हैं कत क्रेडिट करते क्रेडिट कर আর 
ধরেন একটা আপনি ক্যাশে সেল করছেন অথবা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলে সেল করছেন মানে ক্রেডিটে সেল করছেন 10 কোটি টাকা আপনার হিস্টোরিক্যাল ট্রেন্ড বলে যে যা সেল করেন তার 10% রিটার্ন আসে তাহলে আপনি রেভিনিউ রিকগনিশন করবেন 90 মিলিয়ন আর 10 মিলিয়ন রিটার্ন প্রভিশন করবেন তা আপনার সিওজিএস আসলে 80% 20% হলো प्रॉफिट সেলস এর রাইট তাহলে কি দেখেন সিওজিএস এর ভিতর কিন্তু 100 টাকা সিওজিএস রয়েছে তাহলে সিওজিএস টা আপনাকে কমাইতে হবে নিশ্চয় কারণ আপনাকে তো 90 টাকা সিওজিএস হিসাব করতে হবে তাহলে যেহেতু আপনার 20% प्रॉफिट রাইট 20% प्रॉफिट আর 80% হলো সিওজিএস রাইট তাহলে 20% কত আসে এই 90 টাকার 8 টাকা রাইট 8 টাকা হলো प्रॉफिट আসে সরি प्रॉफिट না डेबिट कर এখন কি বুঝছেন হ্যালো স্যার যদি রিটার্ন না আসে एक्चुअली তখন আমাদের ট্রিটমেন্টটা কি হবে এটা তো একটা এরর তো একটা অ্যাজামশন রিটার্ন আসবে না মানে আপনারা কি একটা সেল হবে এরকম লাখ লাখ সেল হবে স্যার 5000% 10% রিটার্ন আসে শুধু ধরে প্রমোশন করতেছি প্রমোশন তো হচ্ছে যে অ্যাজামশনের উপর ধরতেছি যদি আনসারটেনলি রিটার্ন না আসে আপনি আবারই सेम কথা বলতেছেন আপনার তো 1 লক্ষ সেল হয় 1 লক্ষ টোটাল সেল হয় থাউজেন্ডস অফ সেল হয় টেন্থ অফ থাউজেন্ড সেল হয় তা এর ভিতর তো রিটার্ন একেবারে আসবে না এরকম তো না যদি না আসে তখন এটা রিলিজ করে দিবেন তখন আবার কি হবে রেভিনিউটা ক্রেডিট হবে স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন স্যার আমরা তো হয়তো যখন আমার গোস্টা রিটার্ন আসলো তখন আমরা অ্যাসেট ডামি অ্যাসেটটাকে ক্রেডিট করে অ্যাসেটটা জিরো করে দিলাম আর ইনভেন্টরি ডেবিট করে দিলাম কিন্তু ইনভেন্টরি তো রিসেবল রিসেবল না রিসেলেবল নাও হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমি যখন এটাকে ইনভেন্টরিকে রাইট অফ করব তখন কি পিএল এ দেখাবো অবশ্যই অবশ্যই রাইট অফ করবেন তখন তো রাইট অফ করবেন আগে তো আপনাকে এই এন্ট্রি দিয়ে নিতে হবে তারপরে ইনভেন্টরি রাইট অফ করবেন ওটা আলাদা জিনিস তখন কি স্যার পিএল এ দেখাবো নাকি সিউজের সাথে দেখাবো যখন ইনভেন্টরি রাইট অফ করবেন অটোমেটিক্যালি এটা সিওজিএস এ চলে যাবে এটা তো পিএনএল এর আলাদা ভাবে দেখানো লাগবে না ইনভেন্টরি রাইট অফটা অটোমেটিক্যালি সিওজিএস এ চলে যায় রাইট স্যার আমাকে একটু আরেকবার একটু রিপিট করতে হচ্ছে রেভি যদি আমি 10% রিটার্ন প্রভিশন রাখি স্যার হ্যাঁ এইখান থেকে যে 80% আর 8% এর এই জিনিসটা আরেকবার একটু বললে ভালো হয় रिटार्नोर परीक्षा थामते परीक्षा ওটা আসলে আপনার প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যালে যখন ই হবে সেটা ওইভাবে ই করবেন ওকে তাহলে আমরা একটু কেয়ারফুলি এগুলো দেখব 
তাহলে সবাই এটা বুঝতে পারছেন তাই না স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ মুস্তাফা বলেন স্যার মুস্তাফা স্যার আমাদের যে পার্সেন্টেজটা আমরা 10% যেটা নিলাম স্যার যেটা রিটার্ন হবে আমাদের পজিশনটা এটা যদি কম বেশ হয় তখন জানা দেন এটা কি হবে স্যার যদি 8% হয় অথবা 5% যদি আমরা রিটার্ন পাই शेष शेष करते हैं मार्जिन सबाई त मानी <laughs> মানে তখন যখন রিটার্নটা অ্যাকচুয়াল রিটার্ন আসবে তখন ইনভেন্টরিটা ডেবিট হবে আর এই যে ডামি অ্যাসেটটা ক্রিয়েট করছে সেটা ক্রেডিট হবে আচ্ছা এবার আসেন রিভার্সেস অ্যাগ্রিমেন্ট অনেক সময় থাকে যে একটা আইটেম আপনি সেল করছেন বাট কাস্টমারের সাথে কন্ট্যাক্ট হচ্ছে হলো लोन हिसाब से लाइबिलिटी साधारण मनोज सकाल सुनले तो मान सिक्सिक्सिक्स कठिन
আপনারা শুনলে আপনারা একবারে বুঝতে পারবেন একটু প্র্যাকটিক্যাল বোঝাচ্ছি मीनाबजार এক লক্ষ টাকা যদি বিক্রি করে সেই এক লক্ষ টাকার এগেনস্টে সে দশ হাজার পয়েন্ট দেয় এই দশ হাজার পয়েন্ট মানে প্রত্যেক দশ টাকার এগেনস্টে এক পয়েন্ট দেয় এই দশ হাজার পয়েন্ট এক্সারসাইজ করে কাস্টমার আবার দশ হাজার টাকার শপিং করতে পারে মিনাবাজারে এখন মিনাবাজার যদি এক লক্ষ টাকা সেল করে सेल कर टोटल दस हजार टमार शप करते पिरियडे मीना बजार एक लक्ष ट सेल कर से कत टेभिन्यू रिकगनइज कर एनसार इज नब्बे हजार टाइम नाइनटी थाउजेंड से रेभिन्यू रिकगनइज कर आठ टेन थाउजेंड की कर डेफार्ट कर क्यों डेफार्ट कर कारण से परफरमेंस अब्लिगेशन ए सम्पन्न करें अंडारस्टूड कि भाव परफरमेंस अब्लिगेशन सम्पन्न करें डेबिट कर मेयदेन
हिस्टोरिकल डाटा एनालिसा गल पॉइंट हम रेडिम मेरे रेडिम रिलीज कर डिफरेंट रिवेन्यू कतो टका रिलीज करवेन? आठ हजार? सर दो हजार तक तो ऐतो ऐतो इजी इजी कैलकुलेशन जो देखो तो ताले तो आर जिगेश्चा कुटता हूँ। दो हजार तक नहीं कर बोल सर। सर नहीं कर बोल सर। एटी परसेंट देखते हो बस। ना एटी परसेंट राइट एटी परसेंट दोरे कर बोल राइट। एस्ट्रोलेजी करे। ऐतो अगर बुस्ते प रिभिन्यू ताले अमी सौ हजार दूसरे पंचाश्त का की करूँ वो डिफरेंट रिवेन्यू रिवेन्यू तेरे रिलीज़ कर दियो ऐकॉन की बुत्चन इटा आप आरेक्ट बुझाते होंगे सर सौ हजार दूसरे पंचाश्त का अमी रिवेन्यू रिक्यूगनाइज़ कर लाम बाद बाकी जे तीन हजार सात सौ पंचाश्त का उटा जानल तक की होगे सर মানে 6250 বুঝছেন কেন ওটা জার্নাল পড়বে ওটা ওটা কি ওটা তো এখনো ডিফারেন্ট রেভিনিউ তে পড়ে থাকবে ওটা কি এখনো টাইম চলে গেছে পুরো আচ্ছা স্যার তাহলে ঠিক আছে মানে যদি টাইম তো বলেনি টাইম ধরেন পুরো পুরো টাইম চলে গেল তখন যদি আর একটা পয়েন্ট তো আপনার এক্সারসাইজ না হয় তারপরেও আপনার 3750 টাকা রেভিনিউ রিকগনাইজ করে দিতে হবে আন্ডারস্টুড স্যার আবার একটু যদি বলতেন কাইন্ডলি उंड 62.5 हिसाब कर टोटलाइज समस्या टोटल 
দশ কাস্টমার এক টাকা করে পার্সেস করছে এবং প্রত্যেক এক টাকায় এক পয়েন্ট করে দিচ্ছেন रिपोर्टिंगल सिंपल टाद क्षेत्र बुजल इंजिनियर द्वारा सार्विस गोड कर इंजिनियर मेकानिक थार्डपार्टीजे थार्टी 
এমপ্লয়ি দ্বারাই সার্ভিসটা প্রোভাইড করতেছেন আর হচ্ছে হলো সার্ভিসটা অন্যের কাছ থেকে প্রকিউর করে তারপরে আপনি দিচ্ছেন যেখানে আপনারা আলাদা এক্সপেন্স ইনকার করতেছেন তাহলে হচ্ছে হলো আইএস 37 মানে ওই যে ওয়ারেন্টি প্রভিশন তখন ক্রিয়েট করবেন ওকে স্যার আইএস 37 তো সাধারণত কন্টিনজেন্ট অ্যাসেট অথবা লায়াবিলিটি যেটাকে আমরা মিন করি সেটা সেটাই তো তা এইখানে স্যার এই ওটার সাথে কিভাবে লিংক হবে মানে এই হলো ব্যাপারটা কি मैक्सिमेंटिंग फिटेड हो जाए प्रोभाइड कर रिपीट कर फिट हो जाए exactly not down payment down payment is also a different thing down payment is also like when you installment sell so 30% down payment and 70% installment is given it's a different thing right okay okay
Sorry. Can you hear me? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then a license, distinct and non-distinct. What about you? Go and apply a product sale course at your company. She can a license to all the way into it. Right. Tahole up not price allocation of a license. All the way price allocation of it. Don't put up there. Come the combination of item item a item B item C item D. It's a tower license. License looking to hide. Tahole. After the price allocation, got to A, B, C, D, even license where a shop problem with other license to other distinct court. The Apnijokon customer can buzz it and talk on immediately on the eta buzz it and are a glue for a ditch and a are licensed to ditch and talk on into a immediately up not recognized with the verb and a license. Hello. Hello, sir. Sound clear now. Have you noticed that the person sound? Up not a clear, up not a clear. Sir, up not a clear, up not a clear. Sound that is just. Lots of problem. Acha okay. Sorry, I am not up not hearing the person. Because up not sound is clear. Up not to. I mean, network is like a mute bar. Acha, I am just a bit much. Chillam. Je ekhane. Asta check item as it a combination way at a sale hoy. The product to then the second license was it. The license to the other distinct corridor, but the license to company other way sell good the barre. The whole price the allocation as a licensor with the room price allocate good power. Add to the air come hoy the a item will necessarily come ABCDE. The issue is a license none lap me could know a item is good or not the license to other have a distinct now she can take more high license to non distinct do the license to non distinct right the home license a lot of economic price allocation however or that license to company all of a sale corona understood yes sir yes sir yes okay okay excellent এখন যেটা বুঝাবো কন্টাক্ট মডিফিকেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট কন্টাক্ট মডিফিকেশন এগুলো কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট इट्स नॉट ओनली ইম্পর্টেন্ট ফর অ্যাপ্লিকেশন লেভেল বাট অলসো অ্যাডভান্স লেভেল স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করি সরি স্যার আমি আসলে বলেন Hello. Sound from the Sorry. I'm a sound from the button up. This is the button. I'm a person. I'm a person. I'm a person. I'm a person. Contact modification. I'm a person. 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 I'm অথবা কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকবে একটা ফুল কোর্স নিয়ে আসতে পারে এরকম কন্টাক্ট মডিফিকেশন থেকে তখন কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে এই সিনারিওটা হলো কন্টাক্ট মডিফিকেশন আমি একটা সুন্দর एग्जांपल দেব বুঝাই ধরে একটা কম্পিউটার কোম্পানি একটা কম্পিউটার কোম্পানি এই কোম্পানির সাথে এবিসি আর একটা কোম্পানি যা 10000 বা 20000 এমপ্লয়ি আছে তার কন্টাক্ট হলো কম্পিউটার কোম্পানি বলল যে 4000 ইউনিট কম্পিউটার আমি তোমাকে দিব ল্যাপটপ দিব প্রত্যেক পার ইউনিটের প্রাইস হলো 40000 টাকা করে এটা ফার্স্ট নভেম্বরে কন্টাক্টটা হয়েছে এবং নেক্সট 3 মান্থের ভিতর সেই কম্পিউটারগুলো বুঝে দিবে নেক্সট 3 মান্থের ভিতর এক মাস পরে এই এবিসি এর আরো কম্পিউটার প্রয়োজন তার অনেক এমপ্লয়ি a computer company shake a bulk of the look, Bolojo, okay. First December, Bolojo, to use our passenger unit now. Next passenger unit to Majonami, 
फार्सेम्बर जो बाल्क कतिकम्पानी हेलो टोटलिटी प्रथम नवेम्बर चल्लिसार परीक्षा जो केस आकार बुझे जिन कन्ट्रैक्ट मडिफिकेशन कन्ट्रैक्ट मडिफिकेशन प्री कंडन आ मार्केट प्राइस दस हजारे नवेम्बर समय डिसेम्बर समय आलदा Yes, sir. Yes, sir. Okay. In last term, 
অ্যাডভান্স লেভেলে একটা ফুল সেট কোর্স এর আসছে 40 মার্কেট সেখানে তিনটা অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল এবং তিনটা অ্যাডজাস্টমেন্টই অনেক বড় বড় অ্যাডজাস্টমেন্ট তার ভিতরে দুইটা অ্যাডজাস্টমেন্টই ছিল কন্টাক্ট মডিফিকেশনের যাই হোক কন্টাক্ট মডিফিকেশন আমার মনে হয় আপনারা সবাই বুঝছেন এবং আসলে পারবেন এইবার আসেন ভেরিয়েবল কনসিডারেশন ভেরিয়েবল কনসিডারেশন সেটা আবার কি আপনি যে সেল করতেছেন कन्ज्यूमर इनसे अतरिक्त फुलफिले रिटेलारिटेलारिटेलारिटेलारिटेलारिटेलारिटेलारिटेलारिटेलारिटेलारिटेलारिटेलारिटेलारिटेलारिटेलारिटेलारिटेलारिटेलारिटेलारिटेल
তাহলে এই রিটেলার এবং ডিস্ট্রিবিউটরকে যখন এই আইটেমটা বুঝে দেবেন তখন আপনি ডেফার রেভিনিউ ডেবিট করবেন না রেভিনিউ ক্রিয়েট করবেন ওকে ওকে স্যার ওকে এবার আসুন ফ্রি স্যাম্পল অনেক সময় আপনারা দেখেন যে বাই ওয়ান গেট ওয়ান থাকে তা একটা বাই করলে আরেকটা দিচ্ছেন তাই না তা আপনার বাই ওয়ান গেট ওয়ান থাকলে ফর এক্সাম্পল প্রোডাক্টের প্রাইস হচ্ছে একশো টাকা একশো টাকা নিয়ে আপনি দুইটা আইটেম বুঝে দিচ্ছেন বাই ওয়ান গেট ওয়ান এর আগে প্রোডাক্টের কস্টিং ছিল চল্লিশ টাকা তখন আপনি সিওজি এস চল্লিশ টাকা রেকর্ড করতেন যখন বাই ওয়ান গেট ওয়ান আসবে আপনার কিন্তু সিএসএস এর দুটোর জন্যই রেকর্ড করতে হবে অর্থাৎ তখন আশি টাকা রেকর্ড করতে হবে তখন আপনার মার্জিন আসবে বিশ আগে আসতো ওকে এবার আসেন বান্ডিল অফার বান্ডিল অফার ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং আপনাদের জন্য প্রায় প্রায় কোশ্চিন আসে বান্ডিল অফার এর থেকে বান্ডিল অফারটা কি मोबाइल फोन टाइम সেটা স্টান প্রাইস হচ্ছিল পাঁচ হাজার টাকা একশো জিবি ডাটা পাবেন এই ডাটার স্টান প্রাইস দুই হাজার টাকা আর ধরেন কানেকশন পাবেন কানেকশন এক বছরের জন্য পাবেন সেটা স্টান প্রাইস হচ্ছিল এক হাজার টাকা তাহলে স্টান অ্যালোন প্রাইস যদি আমি সাম করি তাহলে টোটাল সিক্সটিন টাকা আসে ফর এক্সাম্পল জিপি কোন একটা বান্ডিল অফার কারো কোন একটা কাস্টমার কে যদি সে বুঝাই দেয় একটা সেল করে তাহলে ইমিডিয়েটলি সে কত টাকা রেভিনিউ রেকগনাইজ করবে ইমিডিয়েটলি কত টাকা সে রেভিনিউ রেকগনাইজ করবে এরপরে তিন মাস পরে বা ছয় মাস পরে আপনার বলা আছে যে সে টক টাইমের এই যে পাঁচ হাজার মিনিট টক টাইম না টক টাইমে সিক্সটি পার্সেন্ট ইউজ করছে ডাটা হচ্ছিল ফিফটি পার্সেন্ট ইউজ করছে তাহলে ছয় মাস পরে রেভিনিউ কত কিভাবে রেকগনাইজ করবে বা কত রেভিনিউ রেকগনাইজ করবে এইভাবে আপনার বিভিন্ন কাট অফ ডেটে আপনাকে রেভিনিউর ফিগারটা বের করতে বলতে পারে ইনিশিয়ালি আপনি কি জার্নাল দেবেন ছয় মাস পরে কি জার্নাল দেবেন এগুলো আপনাকে চাইতে পারে পরীক্ষায় তাহলে ইনিশিয়ালি আমরা কিভাবে বের করব ইনিশিয়ালি আগে ডিসকাউন্টেড প্রাইস কত সেটা বের করে নেব সেটা কিভাবে এই যে স্টান প্রাইস আছে না ষোলো হাজার টাকা সে যদি আলাদা ভাবে আইটেম গুলো সেল করতো তাহলে ষোলো হাজার টাকায় সেল করতো কিন্তু সে নিচ্ছে কত দশ হাজার টাকা তাহলে দশ হাজার ডিভাইডেড বাই ষোলো হাজার তাহলে ডিসকাউন্টেড প্রাইস কত হচ্ছে সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে ডিসকাউন্টেড প্রাইস তাহলে ইমিডিয়েটলি ধরেন এটা ফার্স্ট জানুয়ারি ফার্স্ট জুলাই रेभिन्यू कत क्रेडिट कर कत डिफार रेभिन्यू क्रेडिट करोकेशन करते সে শুধুমাত্র মোবাইল ফোনটা কিন্তু কাস্টমারকে পারফরমেন্স অবলিকেশন কমপ্লিট করছে আর এগুলা কিন্তু আপনারা জানেন যে মোবাইল কোম্পানি গুলা যখন রিসার্চ করে কাস্টমার তখন রেভিনিউ রিকগনাইজ করে না যখন কথা বলে বা ডাটা ইউজ করে তখন সে রেভিনিউ রিকগনাইজ করে তাই না আচ্ছা তাহলে তাহলে মোবাইল ফোন এই বান্ডিল অফারে ইমিডিয়েট কত টাকা রেভিনিউ রেকগনাইজ হবে এই এইট থাউজেন্ডের উপর অ্যাপ্লাই করলে যেটা আসে সেইটাই হচ্ছে আমার ইমিডিয়েট রেভিনিউ রেকগনাইজ তাহলে ইমিডিয়েটলি আমার কি হবে ক্যাশ ডেবিট 
revenue 5000 credit and deferred revenue 5000 credit okay ebar ashen 31 december e eshe dekhlen sorry connection ta to sathe sathe dewa hoy na oi oi to hisab kora না না কানেকশনটা কেন সাথে সাথে হবে কানেকশন তো আপনি এক বছরের জন্য দিছেন তাই কানেকশন দা ফর ফর দা টাইম বিং আপনি এটা রেভিনিউ ইনকিউশন করবেন তাই না আচ্ছা এবার আসেন 31 ডিসেম্বর আপনি দেখলেন যে এই যে টোটাল 5000 না এর 50% সে ইউজ করছে আর এটারও 50% সে ইউজ করছে সরি এটা 60% এটা 50% टाइम डिस्काउंटेड रेट बेर मैं जो क्योंकुलेशन कर खूब मनोज सहकारे हाँ फिफ्टी बारो टाइमेंट कर डिसेम्बर टोटल रेभिन्यू कत देखो परीक्षा चाहिए परीक्षा डाटा तब मेदाइम क्षेत्र मेद डाटार क्षेत्र मेद रेद स्पेसिफाई प्रोग्राम हिसाब मिनिटी फोर थाउजेंड मिनट यूज कर फेलसेंटी 
রেস্টোর 75% সে ইউজ করে ফেলছে আর এখানে ডাটা রু যদি 100 জিবি ডাটা থাকে সে 80 জিবি ইউজ করবে 20 জিবি ল্যাপস হয়ে যাবে তাহলে 80 জিবির ভিতর 40 জিবি ইউজ করে ফেলছে তাহলে ডাটার ক্ষেত্রে কত 50% ইউজ করে ফেলছে তাই না ডিভাইডেড বাই 80 ওই যে কাস্টমার রিয়েলিটি প্রোগ্রামের মতো এখন আমাকে বের করতে হবে যে টক টাইমের জন্য কতটুকু রেভিনিউ রিকগনাইজ করব 31 ডিসেম্বরে আর ডাটার জন্য কতটুকু করব কানেকশন একটা তো ভেরি সিম্পল তাহলে টক টাইমের জন্য এই যে 5000 মিনিট মানে স্টানেল অন প্রাইস 5000 টাকা এটার ডিসকাউন্টেড প্রাইস কত 62.5% এর আবার 75% রাইট কত <laughs> আপনারা দেখবেন পরীক্ষায় কিভাবে আপনার কোশ্চেনটা চেয়েছে সেইভাবে কিন্তু আপনার ক্যান্সার করতে হবে এই ধরনের কোনো মেয়াদ টেয়াদ কিছু দেওয়া নেই তাহলে তো আপনারা ভেরি সিম্পল সিম্পল অ্যান্সার করবেন ওকে এইবার আসুন আর একটা জিনিস শিখাবো দিস ইজ লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট এক্সপেক্টেড লস রিকগনেশন রাইট कंपानीमेट कर देख लो पचास शन बेर करते हैं পার্সেন্টেজ কমপ্লিশন মেথড অনুযায়ী তার টোটাল কস্ট কত আশি কোটি টাকা তাই না কারণ এই যে বিশ কোটি টাকা ইনকার করছে আর ষাট কোটি টাকা ইনকার করবে যদিও এখানে পঁচাশি কোটি টাকা প্রথমে ছিল ইয়ার ইন্ডে যায় এস্টিমেট কমে গেছে কস্ট কমে গেছে তাহলে আমি টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই এইটি এই পার্সেন্টেজে আমার হচ্ছে হলো কি রেভিনিউ রিকগনাইজ করতে হবে মানে এটা আসলে আমার পার্সেন্টেজ কমপ্লিশন অনুযায়ী 25% কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তাহলে আমার রেভিনিউ কত হবে এই 1000 25% এত মিলিয়ন রাইট তাই তো 250 মিলিয়ন হচ্ছে বা 25 কোটি টাকা আমার রেভিনিউ হবে প্রথম বছরে ইয়া ইয়া কত 200 মিলিয়ন मेटेरियलिफिकेंटलि बेड़े ग टोटल কত 
रेभिन्यू हम 221 million, right? 221 million. Point seven. Eva, CUGS amon bhabhe recognize korvo, jeta dui basorer net loss amar soy kori taka hai. Dui basorer net loss soy kori taka hai. Amon bhabhe recognize korvo. Kali shere kiba recognize korvo? Eta ishate 60 million right can loss amount 60 million er sathe prothom bosorer je profit ta prothom bosore je 50 million profit korchilam jog kore eta hoy total hocchilo amar cogs hobe understood yes sir eta jodi cogs hoy tale net loss koto hobe dui bosorer eta hoye chilo net loss 11 koti taka mane sorry net dui bosorer na ei bosorer ei bosorer loss 11 koti taka jodi hoy তাহলে 2 বছর মিলিয়ে টোটাল নেট লস কত হচ্ছে কারণ এটা আসলে प्रॉफिट ছিল তাহলে এই 11 কোটি টাকা থেকে আমি বাদ দেব এই 5 কোটি টাকা তাহলে আমার 6 কোটি টাকা হচ্ছে হলো আমার 6 কোটি হুম 6 কোটি টাকা হচ্ছে হলো আমার 2 বছরের কিউমুলেটিভ লস সেটা কি আমার মিলছে এখানে এই যে এখানে নেট লস 60 মিলিয়ন হচ্ছে মিলছে স্যার ওকে আপনারা মনে হয় এটা বুঝতে পারছেন তাই না তাহলে এইভাবে কন্ট্রাক্ট কস্টিং আসলে আমরা পার্সেন্টেজ কমপ্লিশন অনুযায়ী বের করে নিব রেভিনিউ বের করে নিব আর পার্সেন্টেজ কমপ্লিশন কিভাবে বের করব কস্ট ইনকারড ডিভাইডেড বাই টোটাল কস্ট টোটাল কস্ট আবার কিভাবে আসবে কস্ট ইনকার আর কস্ট টু বি ইনকার এই দুটো একসাথে করলে আন্ডারস্টুড यस सर जी सर हेलो सर जिज्ञासा कर नेक्स्ट क्लास कैकटन सल्व कर खुबी गुरुपूर्ण लास्ट कैकटन कम्पानी बिक्री रेभिन्यून कत रेभिन्यू 
ना স্যার আমরা কি এক্সেল শীটটা পেতে পারি স্যার হ্যাঁ অবশ্যই পাবেন এক্সেল শীট পাবেন ভাষায় আর একটু পড়াশোনা করবেন আমি এগুলো থেকে क्वेश्चन জিজ্ঞাসা করব क्वेश्चन কিছু সলভ করব এবং আপনাদের রেসপন্সিবিলিটি আছে হলো আইএস 12 ব্রা ভাষায় দেখে রাখা যাতে ক্লাসটা খুব দ্রুত বুঝতে পারেন কারণ এখানে অধিকাংশ পার্টিসিপেন্টই আইএস 12 পড়েন নাই বা ডিফারড ট্যাক্স সম্পর্কে অত ভালো আইডিয়া নাই ওকে এটা ভাষায় একটু পড়ে আসবেন যাতে ক্লাসটা দ্রুত বুঝতে পারেন ठीक है सर आपने फी थे एक क्वेश्चन करता हूं हां हां बोलन बोलन सर जस्ट शेष जो तो बुझे लेन एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉग्निशन नाम इटर एप्लीकेशन पे ठीक की आमी असले बुझते पारी नहीं इटर एप्लीकेशन अच्छा लो सर आस्ते सर कंजर्वेटिविज्म कांस्टेंट क्वेश्चन ना कंजर्वेटिविज्म कांस्टेंट होले यदि কখনো लॉस হয় এটা আইএস 37 পড়লে আর একটু বুঝতে পারবেন আইএস 37 এ একটা টার্ম আছে সেটা হলো আপনার টার্মটা হচ্ছে হলো সাং কস টাইপের সাং কস না সরি ভুল বলছি এটা কন্ট্রাক্টর নামটা মনে আসছে না এক্সিকিউশন কন্ট্রাক্ট না এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট এরকম একটা নাম আছে সেটা আসলে হলো যদি কোনো কন্ট্রাক্ট থেকে जेटलीटली ওটা রিকগনাইজ করতে হবে ওকে এটা ইমিডিয়েটলি রিকগনাইজ করতে হবে সেটা আমি বুঝিয়েছি ওকে স্যার ওকে ওকে थैंक यू হ্যাঁ জি স্যার थैंक यू 